வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அடிப்படை கட்டமைப்பு திட்டங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நூற்று இருபத்தி நான்காவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் ஆகியோர் புகழாரம் அஸ்ஸாமில் தடை செய்யப்பட்ட எட்டு தீவிரவாத அமைப்புகளின் அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு தீவிரவாதிகள் சரண் ஆயுதங்களும் ஒப்படைப்பு ராமசேதுவை தேசிய பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிப்பது பற்றி மூன்று மாதத்தில் பரிசீலிக்கப்படும் உச்சநீதிமன்றம் கருத்து சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் பலி எண்ணிக்கை பதினேழாக அதிகரிப்பு ஸ்டான்ஜா நினைவு குத்துச்சண்டை போட்டி நிக்கத் ஜரீப் சிவதாப்பா காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் பல்வேறு துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதி திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு செய்துள்ளார் இந்த ஆண்டில் முதலாவதாக பிரதமர் தலைமையில் நடைபெற்ற பிரகதி அமைப்பின் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் ஜம்மு காஷ்மீர் தலைமைச் செயலாளர் சுப்பிரமணியம் பங்கேற்று இந்த பணிகளின் விவரங்கள் குறித்து தெரிவித்தார் மேலும் இந்த யூனியன் பிரதேசத்தின் பல்வேறு அமைச்சகங்களின் செயலாளர்களுடனும் பிரதமர் கலந்துரையாடினார் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் மாநிலங்களில் நிறைவேற்றப்படும் திட்டங்களை விரைவாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தினார் ரயில்வே சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போன்ற அடிப்படை கட்டமைப்பு திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் கேட்டறிந்தார் தாமதப்படும் திட்டங்களை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்ட பிரதமர் ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா சுரக்ஷா பீமா யோஜனா ஆகிய திட்டங்களில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளை களைய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் பிரகதி அமைப்பின் கூட்டங்களை பிரதமர் நடத்தி வருகிறார் நேற்று முப்பத்தி இரண்டாவது முறையாக இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நூற்று இருபத்தி நான்காவது பிறந்தநாள் விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஒடிஷா மாநிலம் கட்டாக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இதே நாளில் நேதாஜி பிறந்தார் அவரது பிறந்தநாளை கொண்டாட நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் டுவிட்டர் பக்கத்தில் நேதாஜிக்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தேசத்தின் நாயகர்களில் மிகவும் அன்பு செலுத்தப்பட்டவராக விளங்குகிறார் என்றும் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் ஒப்பற்ற தலைவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நேதாஜியின் துணிவும் தேசபக்தியும் மக்களுக்கு ஈர்ப்புடையவை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நேதாஜியின் பிறந்த நாளில் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மக்களிடையே சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தேசப்பற்றை புகுத்தினார் என்றும் அவர் வழங்கிய ஜெய்ஹிந்த் முழக்கம் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை போராட்டத்திற்கு கவர்ந்து எழுத்தது என்றும் கூறியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு போர்ட் பிளேயரில் இந்திய தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளின் விடுதலையை நேதாஜி அறிவித்தார் என்றும் இந்த பகுதியை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட முதல் பகுதி என்றும் தெரிவித்துள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் இந்த செயல் இந்தியர்களுக்கு உத்வேகம் ஊட்டியது என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டிருக்கும் செய்தியில் காலனி ஆதிக்க எதிர்ப்பில் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் தீரமும் வீரமும் உறுதியான பங்களிப்பும் எப்போதும் நினைவு கூறப்படும் என்று கூறியுள்ளார் இந்திய மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் நல்வாழ்வுக்கும் அவரது பணிகள் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை வளாகத்தில் இன்று மாலை நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் நேதாஜியின் சிலையை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு திறந்து வைக்க உள்ளார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை மெரினா கடற்கரை சாலையில் உள்ள அவரது உருவச்சிலை அருகே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உருவப்படத்திற்கு மாநில அமைச்சர்கள் டி ஜெயக்குமார் பெஞ்சமின் கே பாண்டியராஜன் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் நேதாஜி அமைத்த ராணுவத்தில் பெண்களுக்கு இன்று தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது என்றார் பல தலைமுறைகளாக நேதாஜியின் குடும்பம் படை பொறுப்பில் இருந்தது என்றும் அவர் கூறினார் பிஜேபி சார்பில் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் அனூப் சந்திரமோலி துணைத் தலைவர் நாகராஜன் உள்ளிட்டோர் நேதாஜி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் மாதந்தோறும் அகில இந்திய வானொலி மூலம் நாட்டு மக்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு ஒலிபரப்பாக உள்ளது வழக்கமாக இந்த நிகழ்ச்சி காலை பதினொரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாகும் ஆனால் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின விழா நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதால் இம்முறை மாலையில் இந்நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாக உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறுபத்தி ஒராவது முறையாக இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தமது கருத்துக்களை தெரிவிக்க உள்ளார் இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற இலவச தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பதிவு செய்யலாம் நமோ செயலி அல்லது மை கவ் இணையதளத்திலும் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் மேலும் ஒன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுத்து அதிலிருந்து வரும் இணைப்பை அழுத்தி அதில் பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை நாளை மறுநாள் வரை தெரிவிக்கலாம் என்று பிரதமரின் டுவிட்டர் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது அஸ்ஸாமில் தடை செய்யப்பட்ட எட்டு தீவிரவாத அமைப்புகளைச் சேர்ந்த அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு தீவிரவாதிகள் இன்று சரணடைந்துள்ளனர் இவர்களிடமிருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் அஸ்ஸாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் குவஹாத்தியில் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் அவரது முன்னிலையில் தீவிரவாதிகள் சரணடைந்தனர் அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கும் காவல்துறைக்கும் இந்த நாள் மிகவும் முக்கியமானது என்று மாநில காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் பாஸ்கர் ஜோதி மகந்தா செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் எட்டு தீவிரவாத அமைப்புகளின் அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு தீவிரவாதிகளும் தலைவர்களும் தங்களின் ஆயுதங்களுடன் சரணடைந்துள்ளனர் என்று அவர் கூறினார் அண்மை காலத்தில் இவ்வளவு பேர் ஒரே நேரத்தில் சரணடைந்தது இதுவே முதல் முறை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் காஷ்மீரில் சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட நன்மைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் அங்கு பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு மக்களிடையே விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர் இதற்காக ஐம்பத்தி இரண்டு கூட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு முப்பத்தி ஆறு மத்திய அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டு பேச திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முதல் கூட்டத்தை நேற்று முன்தினம் மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தொடங்கி வைத்து ஸ்ரீநகரில் உரையாற்றினார் கடும் பனிப்பொழிவுக்கு இடையிலும் ஏராளமான மக்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் நேற்று மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கந்தர்பாலில் நடந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார் இதைத் தொடர்ந்து இன்று மத்திய தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் பாரமுல்லாவில் ராணுவம் மற்றும் சிவில் நிர்வாக மூத்த அதிகாரிகளிடையே உரையாற்றினார் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு மத்திய அரசு பல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த இருப்பதாகவும் இவை இந்த பிரதேசத்தின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் என்றும் அவர் கூறினார் முன்னதாக இந்நகரில் விளையாட்டு வளாகத்தை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் Jammu Kashmir needs to have opportunity. But we aap sabhi samjhe is baat ki koshish kare. Create opportunity for the common people for the younger people of Jammu and Kashmir. காஷ்மீரின் தெற்கு பகுதியில் பயங்கரவாதிகளுடன் நடத்திய துப்பாக்கி சண்டையில் உயிர்நீத்த காவல்துறையின் சிறப்பு அதிகாரி ஷாபாஸ் அகமதின் உடல் ரஜோரி மாவட்டம் ஹயத்புரா கிராமத்தில் முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது ஏராளமான மக்கள் திரண்டு அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தியதாக காவல்துறையின் மூத்த கண்காணிப்பாளர் யூகல் மன்ஹாஸ் தெரிவித்தார் அகமதின் இறுதிச் சடங்கில் காவல்துறை மூத்த அதிகாரிகளும் சிவில் நிர்வாகத்தினரும் ராணுவ வீரர்களும் கலந்து கொண்டதாக அவர் கூறினார் தெற்கு காஷ்மீரின் அவந்திபுராவில் தீவிரவாதிகள் மீது நேற்று முன்தினம் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் போது துப்பாக்கி குண்டுகளால் அகமது காயமடைந்தார் பின்னர் உயிர்நீத்த அகமதின் உடல் ஸ்ரீநகரிலிருந்து அவரது சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது ஆறு மாதங்களுக்கு முன் காஷ்மீரில் அகமது தாமாக முன்வந்து காவல்துறை பணியை மேற்கொண்டாா் 
நாட்டின் எழுபத்தி ஒராவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தில்லியில் அனைத்து விதமான முன்னேற்பாடுகளும் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இதற்கான முழு ஒத்திகை இன்று காலை நடைபெற்றது தில்லி ராஜபாதையில் நடைபெறும் அலங்கார வாகன அணிவகுப்பில் தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினாறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஆறு மத்திய அமைச்சக அலுவலகங்கள் சார்பிலும் அலங்கார வாகனம் அணிவகுக்க உள்ளன இந்த அலங்கார வாகனங்களின் தயாரிப்பு பணிகள் தில்லி ராணுவ முகாம் வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் தமிழக அரசு சார்பில் ஐயனார் கோவில் விழா காட்சி இடம்பெறுகிறது பதினேழு அடி உயரத்தில் பிரம்மாண்டமான ஐயனார் அவருக்கு முன்னால் குதிரைகள் காவலாளிகள் இருப்பது போல் அலங்கார வாகனம் தயாராகி வருகிறது மேலும் ஐயனார் முன்பு கரகாட்டம் தப்பாட்டம் ஆகிய கலை நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன நடுநிலை தவறாத புதுகை தொலைக்காட்சியின் விரிவான செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பகல் பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபில் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நாட்டில் உள்ள ஒன்பதாயிரத்து நானூறு எதிரி சொத்துக்கள் குறித்த பிரச்சினைகளை பைசல் செய்ய மூன்று உயர்நிலை குழுக்களை அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இவற்றில் ஒரு குழுவின் தலைவராக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இருப்பார் இந்த சொத்துக்கள் குறித்த பிரச்சினைகள் பைசல் செய்யப்பட்டால் அரசுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வருவாய் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பாகிஸ்தானிலும் சீனாவிலும் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் விட்டுச் சென்ற அசியா சொத்துக்கள் எதிரி சொத்துக்களாக வகை செய்யப்பட்டுள்ளன தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புக்கான கட்டணங்கள் அண்மையில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது வெளிப்படைத் தன்மையையும் அலைவரிசை கட்டணங்களில் பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது என்பதையும் உறுதி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டது என்று இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது புதிய விதிமுறைகள் நியாயமற்றவை என கூறி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு அமைப்புகள் மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுக்கள் மீதான விசாரணையின் போது இந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரத்தில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவும் வகையிலானவை என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து வழக்கின் விசாரணையை வரும் முப்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது நேபாளத்தின் விடுதி ஒன்றில் வாயு கசிந்து உயிரிழந்த கேரளாவைச் சேர்ந்த எட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் உடல்கள் இன்று இந்தியாவிற்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன இதற்கான அனைத்து நடைமுறைகளும் முடிக்கப்பட்டு உடல்கள் காட்மண்டுவிலிருந்து புதுதில்லிக்கு விமானத்தில் அனுப்பப்பட்டதாக காட்மண்டுவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே இந்தியாவை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு நேபாள வெளியுறவு அமைச்சர் பிரதீப் குமார் கியாவாலி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட விடுதியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பாதுகாப்பு பாதுகாப்பில் குறைபாடு இருந்ததா என்பது பற்றி விசாரிக்க ஐந்து உறுப்பினர் குழுவை சுற்றுலாத்துறை அமைத்துள்ளது அரசு நிர்ணயித்த தரங்கள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளனவா என்பது பற்றியும் இந்த குழு விசாரணை நடத்தி பதினைந்து நாட்களுக்குள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலாத்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ராம சேதுவை தேசிய பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிப்பது குறித்து மூன்று மாதங்களுக்கு பின் பரிசீலிக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக பிஜேபி தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணியன் சாமி தாக்கல் செய்த மனுவை இன்று விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான அமர்வு இவ்வாறு தெரிவித்தது தமது இடைக்கால மனுவை உடனடி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சுப்பிரமணியன் சுவாமி கோரினார் இருப்பினும் மூன்று மாதங்களுக்கு பின் இது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும் என்று உச்சநீதிமன்ற அமர்வு தெரிவித்தது சென்னை தரமணியில் டிஎல்எஃப் டவுன் டவுன் நிறுவனத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் மிகப்பெரிய வணிக திட்டமாக உருவாக்கப்படும் இந்த நிறுவனம் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை இதில் முதலீடு செய்ய இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது இருபத்தி ஏழு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட உள்ள இந்த திட்டத்தில் ஆறு புள்ளி எட்டு மில்லியன் சதுர அடிப்பரப்பளவில் பல்வேறு வளாகங்கள் கட்டப்பட உள்ளன பெரு நிறுவனங்களுக்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கும் உகந்த இடமாக தமிழ்நாடு எப்போதும் விளங்குகிறது என்றும் இங்குள்ள சாதகமான வணிகச் சூழலும் திறனாளிகள் மிகுந்திருப்பதும் இதற்கு காரணம் என்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய டிஎல்எஃப் தலைவர் மோகின் குஜ்ரால் தெரிவித்தார்
தொடர்வது விரைவு செய்திகள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் வடக்கு பச்சையாறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பீசான பருவ சாகுபடிக்கு வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்துவிட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை வினாடிக்கு நூறு கன அடிக்கு மிகாமல் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று அவர் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் இம்மாவட்டத்தின் பதினான்கு கிராமங்களில் உள்ள ஒன்பதாயிரத்து ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறும் என்றும் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சியான மினராக்களில் பாய்மரம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சி இன்று காலை விமர்சையாக நடைபெற்றது வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் ஐந்து மினராக்களில் பாய்மரம் ஏற்றப்பட்ட பின் பாரம்பரிய முறைப்படி மண் ஓட்டில் தப்ரூக் எனப்படும் இனிப்பு விழாவுக்கு வந்திருந்தோருக்கு வழங்கப்பட்டது தர்காவின் கந்தூரி விழாவுக்கான கொடியேற்றம் வரும் இருபத்தாறாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சந்தனக்கூடு அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதி நடைபெறும் சென்னை அருகே உள்ள ஆவடி ராணுவ தளவாட தொழிற்சாலையில் பீரங்கிகளுக்கான இன்ஜின் தயாரிப்பு இரு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இத்தொடர்பாக இந்த ஆலையில் நேற்று இந்திய தளவாட வாரியத்தின் தலைவர் ஹரிமோகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இந்த தொழிற்சாலையில் வழக்கமாக ஆண்டுக்கு முன்னூற்று ஐம்பது என்ஜின்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது தற்போது அதன் உற்பத்தி எழுநூற்று ஐம்பதாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றார் முன்னதாக இந்த ஆலையில் புதிய தடையற்ற உற்பத்தி அமைப்பு எஃப்எம்எஸ் ஐ அவர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த அமைப்பு நாட்டிலேயே எந்த தளவாட தொழிற்சாலையிலும் இல்லை என்பதும் முதல் முறையாக ஆவடியில் நூற்று நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்த தொழிற்சாலையின் பொது மேலாளர் ஷியாம் சுந்தர் தெரிவித்தார் மங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வைத்த வழக்கில் பெங்களூருவில் சரணடைந்த ஆதித்ய ராவ் தற்போது மங்களூரு காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார் மங்களூரு காவல்துறை ஆணையர் பி எஸ் ஹர்ஷா இதனை தெரிவித்தார் பெங்களூருவில் ஆதித்ய ராவை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவரை குற்றவியல் நடுவர் மன்ற நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்தனர் பின்னர் அவரை பெங்களூருக்கு கொண்டுவர நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்ததாக ஹர்ஷா கூறினார் தற்போது தங்கள் வசமுள்ள ஆதித்ய ராவிடம் விசாரணை செய்த பின் பெங்களூருவில் உள்ள குற்றவியல் நடுவர் மன்றத்தில் ஆஜர் செய்யப்படுவார் என்று அவர் கூறினார் உடுப்பியைச் சேர்ந்த ஆதித்ய ராவ் பொறியியல் மற்றும் எம்பிஏ பட்டம் பெற்றவர் பயண முகவர் ஒருவரிடமிருந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு மோசடி செய்ததாக முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் முகமது அசாருதீன் உள்ளிட்ட மூன்று பேருக்கு எதிராக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அவுரங்காபாத் நகரில் உள்ள அசாருதீனின் தனி உதவியாளர் முசீப் என்பவர் பயண முகவர் முகமது சாஹிப்பிடம் விமான பயணச் சீட்டுகள் பதிவு செய்ய கூறியதாகவும் ஆனால் அதற்கு பணம் தரவில்லை என்றும் காவல்துறையில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இந்த மூன்று பேருக்கு எதிராக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் இதனை மறுத்துள்ள அசாருதீன் தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வழக்கறிஞர்களுடன் ஆலோசித்து வருவதாக கூறினார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் இலக்கிய திருவிழா இன்று நடைபெறுகிறது ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் இருபது நாடுகளிலிருந்து சுமார் ஐநூறு உரையாளர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் நோபல் பரிசு பெற்ற அபிஷித் பானர்ஜி புக்கர் பரிசு பெற்ற பிரிட்டன் நாவலாசிரியர் ஹோவர்ட் ஜேக்கப்சன் எழுத்தாளர் எலிசபெத் கில்பர்ட் உள்ளிட்டோர் உரையாளர்களாக பங்கேற்க உள்ளனர் பருவநிலை அரசியல் அமைப்பு கவிதை செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற விஷயங்களை இந்த இலக்கிய விழா மையப் பொருட்களாக கொண்டுள்ளது மும்பையில் உள்ள பெரிய வணிக வளாகங்கள் கடைகள் உணவகங்கள் போன்றவை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் திறந்திருப்பதற்கு மகாராஷ்டிரா அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலிருந்து இது அமலுக்கு வரும் என்றும் குடியிருப்பு பகுதி அல்லாத பந்த்ரா குர்லா வணிக வளாகம் நாரிமன் பாயிண்ட் போன்றவற்றில் மட்டுமே இது அமலாக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜாவின் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி தானாஜி மாலுசேரே வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளிப்பது என்றும் மகாராஷ்டிர அரசு முடிவு செய்துள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறும் பிரிட்டனின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவுக்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் ஏற்கனவே இதற்கான மசோதாவுக்கு மக்களவை ஒப்புதல் அளித்த நிலையில் தற்போது பிரபுக்கள் அவையும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் ஒப்புதல் பெற்றுள்ள இந்த மசோதா முறைப்படி ராணி எலிசபெத் ஒப்புதலுக்கு காத்திருக்கிறது 
சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு இதுவரை பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது புத்தாண்டு நெருங்கி வரும் நிலையில் இந்த உயிரிழப்பு மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அதிகாரிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் உருவான ஊகான் நகரில் காய்ச்சலை பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பேருந்து ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் இதுவரை ஐநூற்று பேர் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதுகுறித்து உலக அளவில் அவசர நிலை அறிவிப்பது குறித்து ஜெனிவாவில் ஐநா உலக சுகாதார அமைப்பின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது ஈராக்கில் அமெரிக்க ராணுவம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டியது அவசியம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பும் ஈராக் அதிபர் வெர்ஹாம் சலேயும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர் பாக்தாதில் ஈரான் நாட்டின் ராணுவ தளபதி கொல்லப்பட்ட பின் இந்த இரு தலைவர்களும் சுவிட்சர்லாந்தின் லாவோஸ் நகரில் நேற்று முதன்முறையாக சந்தித்து பேசினர் இந்த சந்திப்பின் போது ஐ எஸ் ஐ எஸ் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக போராடுவது உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு இரு நாடுகளுக்கு இடையே அவசியம் என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்பட்டன மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் இருநூற்று பதினாறு புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பத்தி ஒராயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டி அறுபத்தி ஒரு புள்ளிகள் அதிகரித்து பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி எட்டு புள்ளிகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் இருபத்தி ஏழு காசுகளாக இருக்கிறது சென்னையில் இன்று ஆவண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாயாகவும் இருக்கிறது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கு காசாகவும் டீசல் விலை எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபது காசாகவும் உள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஸ்ட்ரான்ஜா நினைவு குத்துச்சண்டை போட்டியில் நிக்கத் ஜரீன் சிவதாப்பா ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் பல்கேரியாவின் சோபியா நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் அந்நாட்டின் முன்னாள் தங்கப்பதக்க வீராங்கனை சேவ்டா அசினோவாவை நிக்கத் ஜரீன் தோற்கடித்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மகளிர் அறுபத்தி மூன்று கிலோ எடைப்பிரிவில் நான்கு முறை ஆசிய போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற சிவதாப்பா போலந்தின் பேவல் போலோகோவிச்சை தோற்கடித்தார் ஆடவர் அறுபத்தி ஒன்பது கிலோ எடைப்பிரிவில் திரியோதன் சிங் நேகி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ எடைப்பிரிவில் முகமது முசாமுதீன் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குத்துச்சண்டை வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் நடைபெற்று வந்த தேசிய இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்று மாலை பிரம்மாண்டமான கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நிறைவு பெற்றன நிறைவு விழாவில் அஸ்ஸாம் மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மத்திய உணவு மற்றும் பதப்படுத்தும் துறை இணையமைச்சர் ராமேஸ்வர் திலி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த போட்டிகளில் இரண்டாவது முறையாக ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை மகாராஷ்டிரா தட்டிச் சென்றுள்ளது ஹரியானா இரண்டாவது இடத்தையும் டெல்லி மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்றுள்ளன தமிழகம் இருபத்தி இரண்டு தங்கப்பதக்கங்களுடன் ஆறாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் நாட்டின் விளையாட்டு பண்பாட்டை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார் போட்டிகளில் பங்கேற்ற அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களின் கடின உழைப்புக்கு அஸ்ஸாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் பாராட்டு தெரிவித்தார் சீன கலைஞர்கள் அஸ்ஸாம் மாநில கலைஞர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் வீர விளையாட்டு சாகச நிகழ்ச்சிகளுடன் விழா நிறைவு பெற்றது இனி வானிலை
தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஒரு டிகிரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று மையம் கூறுகிறது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பை பார்க்கலாம் நீண்ட கூந்தல் என்பது பெண்களின் பெரும் கனவுகளில் ஒன்று ஒவ்வொருவரும் இதற்காக செலவழிப்பதும் ஏராளம் குஜராத் மாநிலம் ஆரவள்ளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதினேழு வயது இளம் பெண் நிலான்சி பட்டேலின் கூந்தல் நீளம் நூற்று தொன்னூறு சென்டிமீட்டர் என்றால் நம்ப முடிகிறதா ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நூற்று எழுபது புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டருடன் நீளமான கூந்தலை பெற்று இளம் பெண் என்ற சாதனையை பெற்ற நிலான்சி தற்போது தன்னுடைய சாதனையையே முறியடித்துள்ளார் சுற்றுலா தலங்களுக்கு இது செல்லும் போது ஏராளமானவர்கள் அவருடன் செல்பி எடுத்துக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவதாக நிலான்சி தெரிவிக்கிறார் ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயில் குடியிருப்புகள் மட்டுமின்றி ஏராளமான உயிரினங்களும் அழிந்து வருகின்றன குறிப்பாக கோலா கரடிகள் மற்றும் பாலூட்டி வகை உயிரினமான வோம்பட் ஆகியவை தப்பிக்க வழியின்றி கருகி வருவது மக்களிடையே பெரும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதற்கிடையே தீயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வோம்பட்டுகளுக்கு ஏராளமானவர்கள் அதற்கு பிடித்த கேரட் உள்ளிட்ட உணவு வகைகளை வழங்கி ஓரளவுக்கு அதன் துயரத்தை தீர்த்தனர் இந்த காட்சி பார்ப்பவர்கள் மனதை உருக செய்தது வீடுகளில் தோட்டங்கள் அமைத்து செடி கொடிகளை வளர்க்க வேண்டும் என்பது நம்மில் பலருக்கு ஆசைதான் ஆனால் மண் சகதி தண்ணீர் போன்ற பிரச்சனைகளால் இதை பலரும் மேற்கொள்வதில்லை இதற்கு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் மண்ணில்லாத விவசாயம் ஹைட்ரோபோனிக் பண்ணை முறை பிரபலமடைந்து வருகிறது சிம்பாப்ஜேயில் காலையில் அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துவிட்டு மாலையில் தன் வீட்டு மாடியில் அமைத்துள்ள ஹைட்ரோபோனிக் பண்ணை மூலம் விளையும் காய்கறிகளை அந்நாட்டு தலைநகர் ஹராரேயில் உள்ள முக்கிய உணவகங்களுக்கு விநியோகம் செய்யும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளார் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயான முகருதி இந்த பண்ணையில் விளையும் புத்தம் புதிய காய்கறிகள் முதலில் தமது குடும்பத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு மீதம் உள்ளவற்றை விற்பனைக்கு அளிப்பதாகவும் அவர் கூறுகிறார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அடிப்படை கட்டமைப்பு திட்டங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நூற்று இருபத்தி நான்காவது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் ஆகியோர் புகழாரம் அஸ்ஸாமில் தடை செய்யப்பட்ட எட்டு தீவிரவாத அமைப்புகளின் அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு தீவிரவாதிகள் சரண் ஆயுதங்களும் ஒப்படைப்பு ராம சேதுவை தேசிய பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிப்பது பற்றி மூன்று மாதத்தில் பரிசீலிக்கப்படும் உச்சநீதிமன்றம் கருத்து சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் பலி எண்ணிக்கை பதினேழாக அதிகரிப்பு ஸ்ட்ரான்ஜா நினைவு குத்துச்சண்டை போட்டி நிக்கத் ஜரீன் சிவதாப்பா காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்